కీర్తన గ్రంథం తీసుకున్నాం నూట ముప్పై ఆరు కీర్తన గ్రంథం యహోవ దయాలుడు ఆయనకు మీరు కృతజ్ఞతాశ్రుతులను చెల్లించండి దేవాది దేవునకు మీరు కృతజ్ఞతాశ్రుతులను చెల్లించండి ఆయన ఒక్కడే మహాతర కార్యములను చేయువాడు తన జ్ఞానము చేత ఆయన ఆకాశమును కలగ చేసను ఆయన భూమిని నీళ్ల మీద పరిశ్రమ వాడు ఆయన గొప్ప జ్యోతులను నిర్మించిన వాడు పగటిని ఏలుటకు ఆయన సూర్య నక్షత్రములు చేశాను రాత్రి ఏలుటకు ఆయన చంద్ర నక్షత్రములు చేశాను ఐ గుప్తు తొలి సూలను ఆయన అతము చేశాను వారి మధ్య నుండి ఇస్రాయలును ఆయన రప్పించను శ్రీ శాశ్వతన బాహుబలము చేత వారిని రప్పించను ఎర్ర సముద్రమును ఆయన పాయలుగా చేశాను ఆయన ఇస్రాయలు దాని నడుమ దాటిపో చేశాను పరో అతని సైన్యమును ఎర్ర సముద్రములో ముంచి వేశాను అరణ్య మార్గమున తన ప్రజలను ఆయన తోడుకుని వచ్చాను గొప్ప రాజులను ఆయన అతము చేశాను ప్రతిది నొందిన రాజులను ఆయన అతము చేశాను అమోరీల రాజైన సియోని ఆయన అతము చేశాను పాషాలు రాజైన యోగుని ఆయన అతము చేశాను ఆయన వారి దేశమును మనకు స్వాస్థ్యముగా అప్పగించాను తన సేవకుడైన నిస్రాయులకు దానిని స్వాస్థ్యముగా అప్పగించాను మనము దీన దశలో ఉన్నప్పుడు మనలను ఆయన జ్ఞాపకము చేసుకుని మన శత్రువుల చేతిలో నుండి మనల్ని విడిపించను సమస్త శరీరులకు ఆయన ఆహారం చూస్తున్నాడు ఆకాశమందున్న దేవునికి కృతజ్ఞతాశ్రుతులను చెల్లించండి దేవుని వాక్యము దీవించునుగాక దేవుని వాక్యము దీవించునుగాక దేవుని వాక్యము దీవించునుగాక హలిలుయ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు చూడండి అపోస్తుల కార్యము ఐదో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి తీసుకున్నాం ఇస్రాయేలునకు మారు మనస్సును మారు మనస్సును పాప క్షమాపణను పాప క్షమార్పణను దయచేయుటకై దయచేయుటకై దేవుడు ఆయనను దేవుడు ఆయనను అధిపతినిగాను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను రక్షకునిగాను తన దక్షిణ హస్త బలము చేత తన దక్షిణ హస్త బలము చేత హెచ్చించి ఉన్నాడు హెచ్చించి ఉన్నాడు దేవునికి సోద్రం హరిలయ దేవుడు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి శ్రాయలీలకు మారు మనస్సు మారు మనస్సును పాప క్షమార్పణ దయచేయుటకై ఇస్రాయలీలకు మారు మనస్సు పాప క్షమార్పణ దయచేయుటకై దేవుడు ఆయనను అధిపతినిగా అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దక్షిణ హస్తం తన దక్షిణ హస్తము చేత ఆయనను హెచ్చించి ఉన్నాడు దేవునికి సోద్రము అరుడయ యేసు ప్రభు ఈ లోకములో నమ్మని వారిని ఎవరున్నారు చెప్పండి ఈరోజు ఇస్రాయేలీలలో యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు అంటే వారు ఇంకా నమ్మటలేదు వారు ఇంకా నమ్మని వారిగానే ఉన్నారు యేసు ప్రభు వారు ఏమన్నారు చెప్పండి చూసేవారు గుడ్డివారు కావలను చూడని వారు చూడవలను అన్నారు ఎందుకంటే సత్యాన్ని చూడలేకపోయారు వారు కనుక మీరు చూడలేరు అన్నారు ఈ లోకంలో చూసేవారు నన్ను చూడలేరు గుడ్డివారుగా అనుకున్నవారు అయా నేను గుడ్డివాడను నా కనులు తెరువయ్యా అన్న వారిని వారు నన్ను చూడగలుగుతారు అందుకే యేసు ప్రభారు అన్నారు కనుక చూసేవారు గుడ్డివారు కావాలను చూడని వారు నన్ను చూస్తారు అని ఈ లోకములో యేసు ప్రభు యొక్క శక్తిని ఆయన ఈ లోకములో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితము ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి సమస్త మానవులందరికీ కూడా రక్షణ సువార్త ప్రకటించి ఇస్రాయేలీలకు రక్షణ అయిన సమృద్ధిగా ఈ లోకములో సమస్త మానవాళి పాపము నుండి విముక్తి పొందే రక్షణ సిద్ధపరిచిన ఇంకా గ్రహింపులేని వారు అనేక మంది ఉన్నారు 
వారు ఏదో ఒక విధంగా పరలోక రాజ్యంలోకి వెళ్ళాలి అని ప్రయాసపడుతున్నారు అనేక నామాలలో ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి ఎత్తుకుతున్నారు శక్తిని మేము పరలోకం వెళ్ళాలి మేము పరలోకం వెళ్ళాలని అనేక నామములు ప్రయాసపడుతున్నారు అందుకే యేసు ప్రభు వారు పిలిపిలకు రాసిన పత్రిక చూడండి రెండో అధ్యాయము ఏడో వాక్యంలో దేవుడు తెలియపరుస్తున్నారు చూడండి మనుషుల పోలికగా పుట్టి ఆయన మనుషుని పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని ఆయన దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని తను తానే రిక్తునిగా చేసుకుని తానే రిక్తునిగా ఆయన చేసుకొని చేసుకొని మరియు ఆయన మరియు ఆయన ఆకారమందు ఆకారమందు మనుషుడిగా కనపడి మనుషునిగా కనపడి మరణము పొందినంతగా మరణము పొందినంతగా అనగా అనగా శిలువు మరణము శిలువ మరణము పొందినంతగా విధేయత చూపిన వాడై విధేయత చూపిన వాడై తన్ను తాను తగ్గించుకొని తన్ను తానే తగ్గించుకొని ఉంగునట్లు ప్రతి వాణి నాలుకయు తండ్రి అయిన తండ్రి అయిన మహిమార్థమై దేవుని మహిమార్థమై ప్రభువని క్రీస్తు ప్రభు అని ఒప్పుకొనున్నట్లు ఒప్పుకొనున్నట్లు దేవుడు ఆయనను దేవుడు ఆయనను హెచ్చించి అధికముగా ఆయనను హెచ్చించి నామమునకు ప్రతి నామమునకు పైనామమును ఆయనకు అనుగ్రహించాడు దేవునికి స్తోత్రము హలుడయ ఇస్రాయేలీలకు రక్షణయు కలగ చేయుట కొరు భూమి మీద ఉన్న సమస్త మానవులకు రక్షణ ఆయన ద్వారా కలగ చేసిన రక్షణ ఈ లోకములో మనుషులు అందరూ కూడా అనేక నామాలలో ప్రయాసపడుతున్నారు ఎందుకంటే రకరకాలైన నామాలు ఉన్నాయి ఆకాశం కింద నామాలు వాటిలో ఆ ప్రయాసలో ఉన్నారు కనుక దేవుడు ఏం చేశాడు చెప్పండి ఈ లోకములో మనుష్యుని పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపము ధరించుకుని తన్ను తానే రిక్తునిగా మీకు రక్షణ ఇవ్వటానికి ఆయనే పరలోకాన్ని విడిచి భూమి మీదకి ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు దేవునికి సోద్రము అలడయ తన్ను తానే ఎందుకంటే దేవుని మనం ఎత్తక్కోకుండా మనుషుని పోలికగా మీతో మాట్లాడుటకు మీ కష్ట సుఖాలలో మీరు ఏది తలుస్తున్నారో ఏది కావాలనుకుంటున్నారో మీరు ఏది ఆలోచిస్తున్నారో వాటిని చేయుట కొరకు పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు భూమి మీద నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఎందుకు చేసుకున్నాడంటే మనుషులను జ్ఞాపకము చేసుకునేటకు వాడు ఏ పాటి వాడు సమస్త మానవులకు ఆయుష్నిచ్చిన దేవుడు నోటి మాటతో సమస్త సృష్టిని కలగ చేసిన దేవుడు ఆకాశ మండలములో నక్షత్రములు కలుగును గాక అన్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద నక్షత్రాలు కోట్ల సంఖ్యలో లెక్కింపలేని సంఖ్యలో నక్షత్రాలు నోటి మాటతోనే సృష్టించిన దేవుడు సర్వ సృష్టిని సృష్టించాడు ఈ లోకములో సర్వ సృష్టిని ఆయన నోటి మాటతో కలగ చేశాడు కానీ మానవుణ్ణి మాత్రము తన చేతులతో ఆయన రూపించాడు దేవునికి సోద్రము హరుడయ చేతులతో తన అస్తముతో మళ్ళను రూపకల్పన చేశాడు తన హృదయ ఆలోచన మనలో ఉంచాడు తన తలంపులన్నీ మనలో పెట్టాడు నా ఆలోచనలన్నీ మీలో ఉండాలి అని నాలో ఉన్న జ్ఞానము మీలో ఉండాలి అని ఈ భూమి మీద సమస్తం ఈ భూమి మీద ఉన్న నోటి మాటతో కలగ చేసిన సర్వ సృష్టి మీద నీకు అధికారాన్ని ఇచ్చాడు ఈ భూమి మీద నీవు అడగకుండానే నీకు సమస్తము నీ స్వాధీనం చేశాడు ఎందుకు చేశాడు అంటే నిన్ను అంతగా 
ప్రేమించాడు దేవునికి సోద్రము హలయ నిన్ను అంతగా ప్రేమించాడు ఒక నోటి మాటతో నిన్ను కూడా సృష్టించవచ్చు కాది అలాగు చేయకుండా ఆయన హస్తాలతో నిన్ను రూపించాడు నా హృదయ ఆలోచన నీలో ఉండాలి అని నా తలంతులన్నీ నాకు వచ్చే తలంతులన్నీ నీలో కనపడాలి అని దేవుని ఆలోచనలన్నీ నీలో ఉండాలి అని ఆయన ఆశ కలిగి నిన్ను నన్ను సృష్టించాడు దేవునికి సోత్రు హలిలుయా కనుక భూమి మీద మనుష్యుణ్ణి చూడని ఎబ్రిలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము చూడండి ఐదో వాక్యములో నీవు మనుషులను జ్ఞాపకము చేసుకునేటకు వాడు ఏ పాటి వాడు నీవు నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడు ఏ పాటి వాడు దేవదూతల కంటే నీవు దేవదూతల కంటే వాణిని కొంచెము తక్కువగా చేసితివి చేసితివి మహిమా ప్రభావములతో మహిమా ప్రభావములతో వానికి కిరీటము వానికి కిరీటం లోపరచకుండా దేనిని కూడా ఆయన విడిచిపెట్టలేదు దేనిని కూడా ఈ సర్వ సృష్టిలో దేవుడు అంటున్నాడు ఈ సర్వ సృష్టిలో ఆయన సృష్టించిన దానిని నీ పాదముల కింద ఉంచాడు దేనిని నీకు లోపరచకుండా ఆయన దేనిని విడిచిపెట్టనే విడిచిపెట్టలేదు దేవునికి సోద్రము అరుడయ మనుషుని పురుగు వంటి వాడు ఎన్నిక లేని వాడు అలాంటి వాడిని జ్ఞాపకము చేసుకున్నటకు నీవు నేను ఏ పాటి వాడినయ్యా దేవదూతల కన్నా కూడా కొంచెము తక్కువ అంట మనకిచ్చింది అంత మహిమతో నింపబడి ఉన్నాం ఈరోజు నా బిడ్డలు పాల కన్నా తెల్లగా ఉండవలసిన వారు నా కంటి కనపడకుండా బొగ్గు కన్నా నల్లగా అయిపోయారు ఎందుకని దేవుని వేదన నా బిడ్డలు నా హృదయ ఆలోచన కలిగిన వారే నా స్వరూపముతో వారికి ఇచ్చానే నేను చేసిన ప్రతి ఒక్క ఈ సర్వ సృష్టి మీద వారికి అధికారం ఇచ్చానే నా ఆలోచనలు నా తలంపులు కలిగి ఉండవలసిన బిడ్డలు బొగ్గు కన్నా కూడా నల్లగా అయిపోయారే అని చెప్పి దేవుడు వేదన పడుతున్నాడు ఎందుకు వేదన పడుతున్నాడు అంటే వారి స్వభావాలు మారిపోయినాయి దేవుని సన్నిధిలో దూరం అయిపోయారు దేవుని సన్నిధికి వ్యతిరేకముగా వారి సునీతి మార్గాల్లో నడటం ప్రారంభించారు తప్పిపోయారు అనేక మంది ప్రవక్తల ద్వారా నడిపించాను అనేక ఆశ్చర్య కార్యములు వారి ముందు చేశాను విన నల్లని వారిగానే తండూప తండాలుగా పాతాళము వైపు పరిగెడుతూ ఉన్నారు దేవునికి సోద్రము హరిడయారు వారిని సృష్టించిన సృష్టికర్త దగ్గరకు రావలసిన వారు ఆకాశమా రష్యా గ్రంథం చూడండి మొదటి వాక్యము రెండవ వచనములు ఆకాశమా ఆలకించము భూమి శివయుగము పిల్లలను పెంచి నేను పిల్లలను పెంచి గొప్పవారిగా గొప్పవారిగా చేసి కానీ వారు నా మీద వారు నా మీదనే ఈ రోజు తిరగబడి ఉన్నారు తిరగబడి ఉన్నారు ఎత్తు తన కామాన్ ఎత్తు తన కామాందుని ఎరుగును గాడిద సొంత వాణి దొడ్డి గాడిద తన సొంత వాణి దొడ్డెను తెలుసుకొను తెలుసుకొను ఇస్రాయేలుకు తెలివి ఇస్రాయేలీలకు తెలివి లేనే లేదు నా జనులు ఆలోచింపరు పాపిష్టి జనమా పాపిష్టి జనమా దోషభరితమైన ప్రజల దోషముతో నింపబడిన ప్రజలారా దుష్ట సంతానమా దుష్ట సంతానముగా మారిపోయారే దోషముతో నింపబడిన వారిగా ఎందుకు మారిపోయారు 
ఆకాశమా ఆలకించు భూమి చెవియగుము నేను దేవదూతల కన్నా కూడా కొంచెము తక్కువగా వారిని రూపించాను మహిమతో నింపాను వారికి మహిమ కిరీటాన్ని నేను దర్శింపచేశాను సర్వధికారం ఇచ్చాను ఈ భూమి మీద నా బిడ్డలకు లోబడం ఏదన్నా ఉందా నా బిడ్డలకు ఈ లోకములో వారు అనుభవించకుండా ఏదైనా నేను ఆటంకపరిచానా సమస్తము వారికి నేను అప్పగించాను సమస్తము నా బిడ్డల వశం చేశాను ఎందుకని తెలుసుకోరు ఎందుకని ఆలోచించరు ఎందుకని నా బిడ్డలకు జ్ఞానము లేదు అని దేవుడు తాని వేదనపడి తన్ను తాని ఆయన దేవదూతలు కూడా ఆరాధిస్తున్న సంతోషం లేదు ఆయన కోట్ల కొలది దేవదూతలు ఆయనను ఆరాధిస్తున్న సంతోషం లేదు నాకిష్టమైన మనుషుల దగ్గరకు నేను వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఆయనే ఈ లోకానికి వచ్చాడు దేవునికి సోదరము అల్లయ్య ఆయనే మన దగ్గరకు వచ్చాడు తన్ను తాను మనుషుని రూపములో మనము ఎంత శక్తివంతులమో మనము మనలను మనమే ఈరోజు చిత్రహింసలు చేసుకుంటున్నాం ఆయన మహిమను పోగొట్టుకుని బొగ్గు కన్నా ఈనమై శాపగ్రస్తులై పాపమును శాపమును ప్రేమించి దేవుని సన్నిధికి శాశ్వతముగా దూరమైపోయిన వారిని మరలా తన కవిటిలో తీసుకోవాలి అని దేవునికి సోదరము హలలయ్య అంత ప్రేమ అంత ప్రేమ ఈ రోజులో దేవుడు మన కొరకు చూపించాడు అంటే ఆయన ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు నశించిన వారిని వెతికి రక్షించడ కొరకు చెదరిపోయిన వారిని తిరిగి మరలా దేవుని పిల్లలుగా చేసుకోటు కొరకు అందుకే యోహాను స్వార్థ మొదట అధ్యాయములు చూడండి తొమ్మిదో వాక్యాన్ని అది నిజమైన వెలుగు ఉండెను అది లోకములోనికి వచ్చు ప్రతి మనుషుని ప్రతి మనుషుని ప్రతి మనుషుని కూడా అది వెలిగించున్నది ఆయన లోకములో ఉండేను ఆయన లోకములో ఉండెను లోకము ఆయన మూలముగా కలిగెను కాని కలిగెను కాని లోకము ఆయనను తెలుసుకొనటం లేదు ఆయన తన స్వకీయ ఆయన తన సుఖీల యొద్దకే వచ్చాను వచ్చాను ఆయన స్వకీయ సుఖీయలు అంగీకరించలేదు అంగీకరించటం లేదు ఎవరి దగ్గరకు వచ్చాడు చెప్పండి ఆయన సొంత బిడ్డల దగ్గరకు వచ్చాడు నేను మీలో ఎవరికి దూరంగా ఉండేవాడిని కాదు ఇంకా అబద్ధాలు మోసాలు అన్యాయాలు అక్రమాలు ఇంకా ఎంత కాలం చేసి మీరు పాతాళ వేదనలు అనుభవిస్తారు రండి అని చెప్పి ఆయన ఎవరి యొక్కకి వెళ్ళారు చెప్పండి పాపుల యొక్కకి ఆయన వెళ్ళాడు నశించిన వారిని కాపాడుతున్నాడు చూడండి మత్తయ్య సువార్త ఆయన ఎవరి యొక్కకి వెళ్ళారు చెప్పండి చూడండి మత్తయ్య సువార్త నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై మూడుని చదవండి వారి సమాజ మందిరములో బోధించు బోధించు దేవుని రాజ్యమును గురించి దేవుని రాజ్యమును గురించి స్వార్థ ప్రకటించు ప్రజలలోని ప్రజలలోని ప్రతి వ్యాధిని ప్రతి వ్యాధిని రోగమును స్వస్థపరుసు సంచరించను ఆయన కీర్తి సిరియా దేశం అంతటా వ్యాపించను వ్యాపించను నానా విధములైన నానా విధములైన రోగముల చేతను వేదనల చేతను పీడింపబడిన పీడింపబడిన వ్యాధిగ్రస్తులందరినీ దయ్యము పట్టిన వారి దయ్యము పట్టిన వారిని చాంద్ర రోగులను వాయువు గల వారిని వారు ఆయన యొక్కకు తీసుకుని రాగా ఆయన వారిని స్వస్థపరిచను ఆయన గలనియా దేపోలి ఎరుషలేము యోధయ ప్రదేశముల నుండి యోధాను అవతల నుండి బహుజన సమూహములు ఆయనను వెంబడించారు దేవునికి సోదరము 
హలుడయ దేవుని రాజ్యాన్ని ఆయనంతటా ఆయనే ఇదిగో దేవుని రాజ్యము సమీపముగా ఉన్నది ఇప్పుడు మీరు మారు మనస్సు పొందండి అని ప్రభువే స్వార్త ప్రకటిస్తున్నాడు ఈరోజు మీరందరూ మారు మనసు పొందండి దేవుని రాజ్యము మీ వద్దకే వచ్చింది ఆయన తన్ను తాను తగ్గించుకున్నాడు సిలువ మరణము పొందినంత విధేయత మీ కొరకు నా కొరకు విధేయత చూపించాడు నీచ నాశనానికి వెళ్ళిపోతున్న నా బిడ్డలు వ్యాధులతో బాధలతో నశించిపోతున్న నా కుమార్తెలు నా కుమారులు నా సన్నిధికి దూరమైపోయి నా పాపములు శాపములు కోరుకుని అది వ్యాధికి శోధనకి గురి అయిపోయిన నా బిడ్డలు తిరిగి మరలా నేను వారిని నా రాజ్యముగా చేసుకుంటాను వారిని కడతాను వారిని బాగు చేస్తాను శపించిన వాడు ఆయనే బాగు చేసేవాడు ఆయనే ఆయన సన్నిధికి దూరమైన వారు శాపగ్రస్తులు కనుక ఆయన ఈ లోకానికి వెలుగుగా వచ్చాడు ఈ లోకములో తన సుఖీల యొక్కే వచ్చాడు కానీ తన సుఖీలు ఆయనను అంగీకరిస్తలేదు ఎంతమంది అంగీకరించున్నారో ఎంతమంది తన పాపములు విడిచిపెట్టి ఆయన తట్టు తిరిగి ఉన్నారో వారందరూ స్వస్థత పడ్డారు వారందరూ రక్షించబడ్డారు అనేక ప్రాంతాల నుంచి గ్రామాల నుంచి యేసు ప్రభు దేవుని సువార్త ప్రకటించచ్చు అనేక వ్యాధులను చంద్ర రోగులను పక్షవాయువు కలిగిన వారిని దయ్యముడు పట్టిన వారు అందరికీ కూడా ఇదే అనుకూల సమయం ఇదే రక్షణ దినమని ప్రకటించిన సువార్తను నమ్మిన వారు అందరూ కూడా స్వస్థత పొందారు దేవునికి సోద్రము అలడయ దేవుని శక్తిని చూపించాడు ఈ లోకములో ఏ నామములు లేని ఈ రక్షణ ఆనందం మీకు నేను సమీపముగా మీ అద్దకే వచ్చాను అని తన్ను తాను ఆయన తగ్గించుకున్నాడు తగ్గించుకుని ఈరోజు మీ సునీతి మార్గాలు విడిచిపెట్టి ఈ లోకంలోని యేసు ప్రభు ఎందుకు వచ్చాడు ఇంకా రక్షణ మనము తెలియని వారిగా ఉంటున్నాం ఆయన రక్షణ మన కొరకు సిద్ధపరిచిన రక్షణ ఇంకా పాపు స్వభావాలు మనము కలిగి ఉన్నప్పుడే క్రీస్తు మన కొరకు ఆయన చనిపోయాడు దేవునికి సోదరము అలా దేవుని కొందనాలు అయ్యగారి కొందనాలు అమ్మగారి కొందనాలు ఇక్కడ ఉన్న మీ అందరికీ నా వందనాలు నా పేరు బెస్శాభ నేను సన్నిధికి వచ్చేటప్పుడు మేమైతే అన్యులు పూజలు చేసే వాళ్ళమే నా పరిస్థితి ఏంటంటే కిడ్నీలు ప్రాబ్లం రెండు కిడ్నీలు కూడా పాడైపోయినాయి డాక్టర్స్ అయితే డయాలసిస్ కూడా చేయలేమమ్మా అలాంటి పరిస్థితి ట్యాబ్లెట్లు అయితే వాడుకోండి ఇంకా చేసేది ఏం లేదు దేవుడు దయ అన్నారు అలాగే ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటూ నెలపాటు ఉన్నాము కానీ ఆ ట్యాబ్లెట్లు కూడా నాకు శరీరాన్ని పనిచేయడం మానేసి పనిచేయలేదు బాగా ఇంకా ఎఫెక్ట్ అయిపోయేవి కాళ్ళకు నీరు వచ్చేసింది ఇంకా నెలలోనే సమస్తం ఈరోజు రేప ఈ క్షణమా తర్వాత క్షణమ అన్నట్టు ఉండేది నా పరిస్థితి చనిపోవడానికి మంచినీళ్ళు తాగినా సరే వాంతులు అవుతాయి ఏం తిన్నా సరే వాంతులు అవుతాయి అలా రెండు నెలల పాటు మంచంలోనే ఉండేదాన్ని చాలా వేదన పడ్డాను నా పరిస్థితిని చూసి ఎంతో వేదన పడ్డాను నా చుట్టూ ఉన్న సమస్యను చూసి కూడా వేదన పడేదాన్ని ఆదరించడానికి ఒకరికి భారం అయిపోయాను ఒకరికి పని చేయాల్సి నేను ఒకరి ఒకరితో పని చేసు చేయించుకునే స్థితికి వచ్చేసాను కానీ ఎంతో నరకం అనిపించేది మంచంలో యూరిన్ కూడా ఆగిపోయి ఏం తిన్నా వాంతులు అయిపోతూ ఉండేదాన్ని అలాంటి స్థితిలో మా ఇంట్లో నుంచి అత్తయ్య చిన్న సన్నిధికి వచ్చేది చెప్తుంది కానీ నేను చాలాసార్లు ఆలోచించాను ఎందుకు లేదు చనిపోతే ఇంక ఈ బాధలు ఉండవు కదా అనిపించాను సరే ఆఖరి సారిగా చూద్దాము దేవుని దయాన్ని పిలిచి వచ్చాను వచ్చేటప్పుడు తమ్ముడు బండి మీద తీసుకొచ్చి లోపలికి ఎత్తుకుని కూర్చోబెట్టాడు ఆ రోజు అమ్మగారు అయ్యగారు ప్రార్థన చేశారు అమ్మగారే కలిపి మధ్యాహ్నం అన్నం పెట్టారు ఆ రోజు నుంచి నాకు వాంతులు అవటం కానీ ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఒకరు మళ్ళీ తెల్లారితే పౌర్ణమి ఆ రోజు సాయంత్రం ప్రార్థనకు వచ్చాము అయ్యగారు అమ్మగారు మళ్ళీ దేవుడు చెప్పిన విధంగా ప్రార్థన చేశారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ రోజు నైట్ ఇక్కడే ఉన్నాం 
ఆ రోజు నైట్ దేవుడు నన్ను దర్శించాడు అప్పుడు వరకు ఉన్న నాకు సమస్య యూరిన్ ప్రాబ్లం కానీ వాంతులే కానీ ఏ సమస్య అయితే నన్ను పట్టుకుని ఇబ్బంది పెట్టిన ఆ తెల్లవారి నుంచి ఏ సమస్య రాకుండా దేవుడు కాపాడాడు రెండు వారాల పాటు పట్టుకుని వచ్చాడు తమ్ముడు ఆ తర్వాత మూడో వారం వచ్చేసరికి నేనే ఎవరి సహాయం లేకుండా రావడానికి కృప చూపించాడు ఈరోజు ఒకరితో పని చేయించుకుని నేను ఒకరికి పని చేసే సహాయాన్ని శక్తిని నాకు ఇచ్చాడు ఆ క్షణం నుంచి ఈ క్షణం వరకు కూడా దేవుని ప్రేమను బట్టి ఆయన కృపను బట్టే ఇక్కడ ఎలా నిలబడిగాను నిలబడిగాను ఈ గొప్ప సాక్షిని దేవుడు దీయించుకున్నాడు